Shqipëria po umbë kapitalin i arzor. Kjush alarmi që ngre UNESCO që ka renditur vendin ton mes 10 shteteve me numrin më të lartë të intelektualve të larguar jashtë. UNESCO ka analizuar dhe dëme që siel një vendi largimi elitës. Studimi gjetis e shkalla e migrimit të personave të arsimuar në rreth 1 të treta në 174 vendeve të maran analizë është mbi 20%, kurse në Shqipëri shifra është me lartë 26%. Shqipëria dhe Malta arenditen me përqindjen më të lartë e migrimit të personave të arsimuar, ndërsa shtetet e tjera të prej kura nga kjo fenomeni janë kryesisht në Afrikë. Si pas analizës të ekspertve të UNESCO, zbraktisja e vendit në këto nivellet lartë a do të këtë pasoja të rënda për zhvillimin ekonomik. Gjithashtu, vendet e varfra me migracion të lartë të personave të arsimuar vuajnë dhe nga keqë përdorimi i fondëve publike për arsimin dhe shumë sektor të tjerë mbeten të pashvilluar. Emigrimi shqiptarëve të arsimuar është rritur me 223%, krasuar me vitin 2000 dhe 2001. Kjo rriti është me lartë se emigrimi për pjesë të tjera të populatës me nivele më tullta të arsimimit. Presidenti Tilir Meta nuk i duket normali që palet politike për mos hapin e negociatave tja hedhin fajnë njëra tjetrës. A i thot se procesi është vënuar prej antagonizmit politik. Për këto është syë e Meta i kërkon Bruxellit që kushtë e tja adresoj konkretisht e këpalet politike, që më pas të jetë e qartë se kush në të vërtet i ka penguar negociatat. Kërkesa ime për të gjithë aktorët politikë për gjithë forësat politike është që të kërkojmë bashkimit të Europianë, pavarësisht nga problemet e dejta njëshme, të i thotë një pot qeljes negociatave të Shqipëris, dhe nëse do të ketë kushte për qeljen e tyre, duhet të vendosin kushtë për gjdo institucion dhe për gjdo aktor për fshirë dhe presidentin e Republikës, në mënyrë që të gjithë jenë qartë se kushtë do të jetë një penges në tartmenë për të vënuar këtë proces dhe që vëllim barë komtar i cilin afton për bashkunim. Këtë mesaj të fort, presidenti Meta e bëri pas ceremonis për 77 vjetorin e konferences së pesës. Në këto ceremoni, kreju i shtetit ishte bashkë me disa përfaqësues së majorancës, mes të cilve kërë e bashkja ku Erion Veliaj, zëvëndës kërë e ministri Erion Brace dhe disa deputet socialist. Edhe kjo vitë shkolor, nisi me një ullet të theksuar të numrit të nëzënzve, paksimi lindjeve dhe braktisja e vendit janë arsyet kryesore që përpasoj për mbyllin dhe klasat. Si pas të dëna venga Ministri Arsimit, në arsimin në ndvjeqar, nisi në studime 306.000 nëzënës ose 13.000 më pak se vitin shkolor 2018-2019, dërsa në kërasim e fillimin e tranzicionit me vitin 1992 janë redhë 200.000 nëzënës më pak, kurse në raport me vitin 2011, kur u realizua dhe censusi i fundit në bankat e shkollës, këtë vitu ullen 114.000 nëzënës më pak. Ritme të rënjës, pritën tjenë më të lartë të adhe në vitet artëshme, më ndohet se në vitin shkollor 2021-2022, numërin nëzënzve të arsimit të ndvjeqar të arinë në 273.000 nëzënës ose 9.7% më pak se këtë vit. Eurostat pak dit më parë publikoj një raport të fort që lidhet me largimin e të miturve nga vëndi. Kjo është një tjetër prov që të regon se përse ka ka që pak nëzënës në shkollat shqiptare, që prej vitit 2010 nga vendi që do vit janë larguar me satarisht 15.000 të mitur, drejtë shtetëve të bashkimit e Europian. Dita e pare shkollës ka ullur një pjesë të krerve politik në bankat shkollor, nga ku ka anuruar në dënzve suksese. Presidenti Lirmeta uroj fëmijet duke ullur bashkë me ta dhe ju la një këshilë. Sot ju idhë një apin më të madhe më të rëndësishëm, suksesi të cilit do t'ju ndimoj të fitoni garat e tjera të jetës. Uroj gjithashtu shumë suksese edhe për të gjithë nëzënsit në këtë vitër i shkollor. Në përpjeket e tyre për nëzënjen e dijeve të reja, ashtë të domozdoshme në përbalimin e dalgëve të jetës. Nërsa Kreministri Tirama shkoj pra në zënzve të shkollës së muzikës, serve të maci në Tiran, ku bëri me dje se fashe në zënzve që do marri Libra Fales do të zgjerohet. Dua vetëm të kujtoj se sot janë 455.000 në zënës dhe në zënse të registruar që ka filluar vitin e rrish shkollor, dhe mje shumë mirë që për i tyri janë 225.000 që i kanë marri Libra Fales, Vitin e arshëm do të përfshim dhe klasën e 6 dhe të 7 dhe, si që kemi zotuar, në 2021 do të kemi që të gjithë pa përjaçtim në klasën e parë në të nëntën që do të marrë i libret falas. Një fotografi me fëmish përndau edhe lullë zimbasha. Lullet që mbajnë sot vëgëllushet në duar, janë simboli i shpresës dhe besimit, tek një ardhme më e mirë për të gjithë fëmijet e Shqipëris, që nuk do të vënoj. 
Nëzënësi dhe mësuesit morën mesaje edhe nga ambasadori BES, Luigi Soreka, i cili për mundi dhe hapjene negociatave. Keni besim të Shqipëria ashtu si qka mund, Shqipëria do të bëhet një vënd më i mirë, keni besim, shpresoj që së shpeti do të hapim negociatat me Shqipëri në mënyrë që Shqipëria të bëhet vënd antari BES dhe të rikthehet në gjejnë BE, atu ku këvëndi përket gjithmon. Nëzënësit janë uruar sot edhe nga kryetarja LSI-së Monika Kryemadhe dhe Kryebashkja Kuerion Veliej. Ky fundit premtoj në rëtimin e 17 shkollave të reja që të mos ketë më mësi me dy turne. Një prej sektorve që nuk kanë dirë shumë krizën dhe ka rritur të ardhurat në 6 muajt e partë vitit të është a i fason. Kjo përshkak se shumica e madrave kanë trek të sigur pasi e dërgohen jashtë vëndit. Sektori i fasoneve i siel ekonomisë shqiptare 219 milion euro, ose 10% më shumë se në 6 muajt e partë 2018-ës, raporti është publikuar nga Banka e Shqipëris. Si pas të dhënave, madrat me porusi janë aktiviteti kryesor ku mbështetën eksportet shqiptare, vetëm sektori tekstile dhe këpu zërreth 23% të eksporteve. Mesa duket fasonot i rezistuan mirë dekatës e krizës dhe nuk e ndjen asë konkurencën globalit të trejgjeve të Aziz dhe Afrikës verjore, ku krahu i punës është edhe më i lirë. Në total, ekonomia shqiptare përfitoj në gjysmën e parë të viti 2019 554 milion euro nga shërbimet e eksportuara, ku veç fasoneve, kontriboj dhe turizmi. Pra pisën kryesore të këtyre të ardhurave e son turizmi dhe fasonet. Gjithësesi deficit i logaris korente të vëndit këtë vit është përkeqësuar ndjeshëm, për shkak të përkeqësimit të bilancit në trektin e madrave. Deficit i arriti në 517 milion euro në rritje prej rreth 50% krasuar me një vit më parë. Ndikimin kryesore ka dhenë edhe sektori energjitik, kërë një drastik e prodhimit ka stupuar eksportet dhe ka rritur ndjeshëm importet. Si të arrish suksesin për para moshës 30 vjeqë. Ngriu një jërë në mëngjes dhe organizoje një kohë në mënyrën më të mirë të mundshme. Merë një përsi për projesin e gabimeve. Mësoni të thoni jo dhe të kërkoni i falje. Shioje një gjdo minutë të kohës suaj. Duhet të dini të kërkoni ndim dhe këshila.